నమస్కారం నవతరానికి నాంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం రాళ్లు ముత్యాలు పూసల నగల్ని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి వీటి నిర్వహణ సరిగ్గా లేకపోతే మెరుపు కోల్పోతాయి పాతవాటిలా కనిపిస్తాయి అలా కాకుండా ఉండాలంటే కుందన్లు అంక డైమండ్స్ నగల్ని స్పాంజ్ లేదంటే దూదిలో గాని చుట్టి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పెట్టాలి ఇలా పెట్టడం వల్ల నగలపైన రసాయనాల ప్రభావం పడదు మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఇప్పుడు డిజైనర్ ఈ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం హలో ఎవ్రీబడి స్నేహా అగర్వాల్ హియర్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో అ డెమో ఆన్ క్విలింగ్ క్విలింగ్ జుమ్కాస్ క్విలింగ్ జుమ్కాస్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ అ క్విలింగ్ జుమ్కా విత్ క్విలింగ్ స్ట్రిప్స్ దట్ జస్ట్ కమ్ అట్ అరౌండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ థర్టీ రూపీస్ పర్ స్ట్రిప్ వి నీడ్ అ క్విలింగ్ టూల్ ఫర్ దాట్ అండ్ హియర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్ వీ నీడ్ అ క్విలింగ్ డోమ్ ఫర్ ఇట్ వీ నీడ్ ఐ పిన్స్ వీ నీడ్ ఫ్యూ పర్ల్స్ we need the color that we require a few acrylic colors that you want to make your jumka with we need glue and then we can start off so here i am taking plain white color strips almost eight of them so here i take the strips and i glue each of the eight strips from end to end gluing while gluing you have to apply a very little glue so here i'm just applying a dot of it while joining the quilling strips the quilling strips should overlap very little just 1 mm or 2 mm not more than that overlapping more of the quilling strips to each other might spoil the shape of the jumka now i'm going to roll it with my quilling tool this is the quilling tool a number of quilling tools are available in the market a quilling tool has this slotted gap where i have to fix the quilling strip into the tool and then i start rolling it and here i have done my rolling this is the plastic dome which is available we can make different sizes of the quilling jumka we increase the number of the strips and we increase the size of the jumka so here now i'm going to just press it down on the dome and i'm going to roll it neatly on the dome along with the quilling tool so that it gives a neat finish the edges should be smooth and there shouldn't be any ups and downs it should be neat the dome should be very neat this is the shape of the jumka that i get and then we apply very carefully we apply glue without disturbing the shape of the jumka we apply the glue liberally and then i spread it with my fingers very carefully without disturbing the shape of the jumka now i will have to keep it for drying for another 10 to 15 minutes and i'm going to paint the jumka with the emerald color we will let it dry for 2 3 minutes then we'll work again so now our jumka which i have painted emerald color is already dried i can give another coating if you wish to if you see that the white is still seen you can give another coat of the emerald color but I, here uh, it's enough for me so i'm not going to give another coat we can do several other colors like here i have given red copper color that i have painted along with the jumka and here this is olive green color that i have already painted so after doing this we can work upon the jumka even we can paint on the jumka with the pen 
or we can paint it with a triple zero size brush as in here i have painted the jhumka black first and then i have given a golden paint now i am going to use pearls i am inserting a pearl into the eye pin and i am folding it with the help of a round nose plier inserting my ear stud which is going to be inserted into the ears the jhumka is ready for the jhumkas we can do a number of decorations as i told you i even have these uh, diamond chains which are available in the market easily and there are other ball chains of various colors like this is a sample of a blue ball chain this can be attached to the jhumka to give additional look like this when you can take a number of quilling strips painted according to your size and create a lot of jhumkas చూసారుగా అందమైన డిజైనర్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక నగలను మందులు క్రీమ్లకు దూరంగా ఉంచాలి దీనివల్ల నగలు రంగు మారకుండా ఉంటాయి పచ్చల నగలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి ఏ మాత్రం కింద పడినా ఊడిపోవటం పగిలిపోవటం జరుగుతుంది అందుకే వాటిని పెట్టుకునేటప్పుడు పరుపు మీద కూర్చోవాలి ఇప్పుడు నగ ముత్యాల నగల్ని వేసవిలో వేసుకోవటమే మంచిది ఎందుకంటే చెమట వల్ల వీటి మెరుపు తగ్గుతుంది ఇక ఈ ముత్యాల నగల్ని ఎప్పుడు మక్మల్ వస్త్రంలోనే చుట్టి ఉంచాలి లేదంటే ముత్యాలపై గీతలు పడతాయి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఫ్యాషన్లో నయా ట్రెండ్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఇప్పుడు కళాధర్ శారీస్ లోని శారీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనతో పాటు కమల్ గారు ఉన్నారు నమస్తే కమల్ గారు ఈ రోజు ఎలాంటి శారీస్ చూపించబోతున్నారు మా దగ్గర స్పెషల్ గా వచ్చేసరికి కంచి నక్షత్ర పట్టు అని ఉంటది మేడం మరి ఈ శారీ స్పెషాలిటీ ఏంటండి ఇది మన ఓన్ వీవింగ్ ఓకే ఇది మన కళాధర్ స్పెషాలిటీ ఓకే చూసారు కదా వ్యూవర్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి కంచిలోని నక్షత్ర పట్టు శారీ అనమాట మరి ఈ శారీ చూసినట్లయితే మనకి మంచి ట్రెడిషనల్ కలర్ కాంబినేషన్ లో ఉంది మంచి బ్రైట్ రెడ్ కి గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్ లో ఉంది అనమాట శారీ షోల్డర్ బార్డర్ పార్ట్ చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఫైవ్ ఇంచెస్ వరకు బార్డర్ తీసుకున్నారు ఈ బార్డర్ లో కూడా మీరు చూసినట్లయితే మనకి టూ వేరియేషన్స్ లో తీసుకోవడం జరిగింది పైన చూసినట్లయితే మనకి పైపింగ్ స్టైల్ లో మనకి కల్నేత గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్ లో తీసుకున్నారు అలాగే మనకి సిల్వర్ కలర్ లోని ఒక యాంటిక్ స్టైల్ లో ఈ జరితో మనకి ఒక డిజైనర్ బార్డర్ అనేది తీసుకున్నారు అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకి మంచి ఫ్లవర్ అండ్ పికాక్ డిజైన్స్ అనేది తీసుకున్నారు అలాగే కటి బార్డర్ స్టైల్ లో ప్లెయిన్ ఇవ్వకుండా జిగ్ జాగ్ లైన్స్ అనేది తీసుకున్నారు శారీ మిడిల్ బాడీ పార్ట్ చూసినట్లయితే మంచి బ్రైట్ రెడ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుంటూ దానిపైన మనకి సిల్వర్ కలర్ కాంబినేషన్ లో టూ వేరియేషన్స్ లో ఈ డిజైన్ అనేది వేరీ చేశారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఒక రుద్రాక్ష డిజైన్ అలాగే మనకు ఒక పికాక్ డిజైన్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది అనమాట మొత్తం ఓవరాల్ శారీ మొత్తం ఈ విధంగానే ఆల్టర్నేట్ గా కంటిన్యూ చేస్తూ తీసుకున్నారు అలాగే ఈ శారీకి కింద బార్డర్ చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ వరకు బార్డర్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది దీంట్లో కూడా మనకి టూ వేరియేషన్స్ లో బార్డర్ ని వేరీ చేశారు మిడిల్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి ఒక కడీ బార్డర్ స్టైల్ లో మనకు ఒక డైమండ్ డిజైన్ అనేది తీసుకున్నారు కింద సైడ్ చూసినట్లయితే పైన ఏదైతే బార్డర్ తీసుకున్నారో సేమ్ బార్డర్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తూ తీసుకున్నారు అలాగే ఈ శారీకి మనం పళ్ళు చూసినట్లయితే మంచి బ్రైట్ గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుంటూ దానిపైన ఒక వన్ మీటర్ వరకు పళ్ళు తీసుకున్నారు మిడిల్ పార్ట్ చూసినట్లయితే మనకి సిల్వర్ కలర్ కాంబినేషన్ లోనే ఒక డైమండ్ డిజైన్ వచ్చింది టూ సైడ్స్ కూడా మనకి బార్డర్ స్టైల్ లో ఒక ఫ్లవర్స్ క్రీపర్స్ డిజైన్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తూ తీసుకున్నారు అలాగే ఈ శారీకి బ్లౌజ్ చూసినట్లయితే మనకి ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ తీసుకున్నారు గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్ లో టూ సైడ్స్ కూడా మనకి బార్డర్స్ అనేవి కంటిన్యూ చేస్తూ ఇచ్చారు మరి శారీ ప్రైస్ ఎంత అండి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ మరి ఈ శారీ స్పెషాలిటీ ఏంటండి ఇది బెనారస్ టసర్ పట్టు మేడం లైట్ వెయిట్ ఓకే చూసారు కదా వ్యూస్ మరి ఇప్పుడు మనం బనారస్ లోని టసర్ పట్టు శారీ చూసినాం అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకి జరీ లేకుండా మొత్తం ఆల్ ఓవర్ గా పట్టు థ్రెడ్ తో మనకి శారీ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది పైన షోల్డర్ బార్డర్ పార్ట్ చూసినట్లయితే మనకి పట్టు థ్రెడ్ తోనే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక గ్రే షేడ్ లో మనకి చూసినట్లయితే మొత్తం కూడా ఒక కటి బార్డర్ స్టైల్ లో తీసుకున్నారు శారీ మిడిల్ పార్ట్ బాడీ పార్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఒక హాఫ్ అండ్ హాఫ్ టైప్ లో తీసుకున్నారు అనమాట పైన చూసినట్లయితే ఒక హాఫ్ పార్ట్ మొత్తం కూడా మనకి ఆ లైన్స్ అనేది మనకి పళ్ళు బార్డర్ లో ఏదైతే కలర్ కాంబినేషన్ యూస్ చేస్తారో దాంతోనే మనకి లైన్స్ వైజ్ గా తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే శారీ మరింత హాఫ్ పార్ట్ చూసినట్లయితే మొత్తం కూడా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా మనకి డిజైనర్ పార్ట్ తీసుకున్నారు అనమాట ఆరెంజ్ అండ్ ఆ గ్రే షేడ్ పట్టు థ్రెడ్ తో మనకి డిజైనర్ బార్డర్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఇది కూడా మీరు చూసినట్లయితే రాయల్ బ్లూ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పైన మనకి కలర్స్ అనేది చాలా బాగా ఎలివేట్ అవుతూ తీసుకున్నారు ఆరెంజ్ షేడ్ తో ఫ్లవర్స్ తీసుకుంటూ క్రీపర్స్ అనేది మనకు ఆ గ్రే షేడ్ థ్రెడ్ తో తీసుకో
కూడా యూస్ చేశారు సేమ్ కలర్ కాంబినేషన్స్తో పళ్ళులో కూడా మనకి చాలా దగ్గర దగ్గరగా ఈ డిజైనర్ ప్యాటర్న్ అనేది యూస్ చేశారు అండ్ ఈ శారీకి బ్లౌజ్ చూసినట్లయితే మనకి శారీ మిడిల్ పార్ట్లో ఏదైతే కలర్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నారో దాంతో మనకి కాంట్రాస్ట్ కలర్ కాంబినేషన్లో బ్లౌజ్ అనేది ఒక బ్రొకేట్ స్టైల్ బ్లౌజ్ తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఈ శారీ ప్రైజ్ ఎంత అండి త్రీ మేడం మరి సారీ స్పెషాలిటీ ఏంటండి ఇది కంచి కుబేర పట్టు మేడం మీన్ అబౌట్ అవర్ చూసారు కదా వ్యూస్ ఇది వచ్చేసి మనకి కంచి కుబేర పట్టులోని శారీ అనమాట మనకి ఇది వచ్చేసి మొత్తం కూడా మీనా బుటా వర్క్ అనేది మనకి ఓవరాల్ శారీ మొత్తం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్కి రెడ్ కలర్తో తీసుకున్నారనమాట కాంబినేషన్ వచ్చేసి పైన షోల్డర్ బార్డర్ పార్ట్ చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ ఇంచెస్ వరకు బార్డర్ తీసుకున్నారు టూ సైడ్స్ కూడా మనకి పైపింగ్ స్టైల్ రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్ తీసుకుంటూ దానిపైన మనకి సిల్వర్ కలర్ కాంబినేషన్లో ఒక జిగ్ జాగ్ లైన్స్ అనేది తీసుకున్నారు శారీ మిడిల్ బాడీ పార్ట్ చూసినట్లయితే గ్రీన్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుంటూ దానిపైన మనకి మీనా బుటా వర్క్ అనేది తీసుకున్నారనమాట ఒకటి వచ్చేసి మనకి పెకాక్ డిజైన్ తీసుకున్నారు మరో లైన్ వచ్చేసి మనకి ఒక ఫ్లార్ డిజైన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట ఆల్టర్నేట్ గా శారీ మొత్తం కూడా ఈ విధంగానే తీసుకున్నారు అలాగే ఈ శారీకి కింద బార్డర్ చూసినట్లయితే మనకి పైన ఏదైతే బార్డర్ తీసుకున్నారో సేమ్ బార్డర్ అనేది టూ సైడ్స్ కంటిన్యూ చేస్తూ తీసుకుంటూ మిడిల్ లో వచ్చేసి మనకు ఒక పెకాక్ డిజైన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట పెకాక్ డిజైన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఒక మీడియం సైజ్ లో తీసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా బాగా ఎలివేట్ అవుతూ కనిపిస్తుంది ఈ శారీకి పళ్ళు చూసినట్లయితే మిడిల్ వచ్చేసి మనకి టిష్యూ తీసుకుంటూ దానిపైన మనకి పెకాక్ డిజైన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది టూ సైడ్స్ కూడా బార్డర్స్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తూ ఇచ్చారు మరి శారీకి బ్లౌజ్ చూసినట్లయితే రెడ్ లోనే మనకి ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ తీసుకుంటూ టూ సైడ్స్ కూడా బార్డర్స్ అనేవి కంటిన్యూ చేస్తూ ఇచ్చారు మరి ఈ శారీ ప్రైస్ ఎంత అండి మరి శారీ స్పెషాలిటీ ఏంటండి ఇది ప్యూర్ జూట్ పట్టు మేడం చూసారు కదా వ్యూస్ ఇది వచ్చేసి మనకి ప్యూర్ జూట్ పట్టు అనమాట మరి ఇక్కడ శారీ చూసినట్లయితే మనకి మంచి పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ కి మనకి బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్ లో తీసుకోవడం జరిగింది పైన షోల్డర్ బార్డర్ పార్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వరకు సిల్వర్ కలర్ కాంబినేషన్ లో కడీ బార్డర్ స్టైల్ లో తీసుకున్నారు శారీ మిడిల్ బాడీ పార్ట్ చూసినట్లయితే మనకి జూట్ లో ప్లెయిన్ తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ తో మొత్తం కూడా అలాగే ఈ శారీకి కింద బార్డర్ చూసినట్లయితే మనకి పైన ఏదైతే బార్డర్ తీసుకున్నారో అలా కడీ బార్డర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ ఇంచెస్ వరకు తీసుకుంటూ దానిపైన మనకి ఒక టెంపుల్ డిజైన్ అనేది బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్ లో తీసుకోవడం జరిగింది దానిపైన మనకి సిల్వర్ కలర్ కాంబినేషన్ లో టెంపుల్ డిజైన్ అనేది మల్టీ కలర్ షేప్స్ లో తీసుకున్నారు అనమాట అలాగే మనకి శారీ పళ్ళు చూసినట్లయితే బ్లూ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి మనకి పింక్ కలర్ తో కలనేత తీసుకుంటూ దానిపైన మనకి ఒక ట్రయాంగిల్ డిజైన్స్ అనేది త్రీ వేరియేషన్స్ లో తీసుకున్నారు అలాగే టూ సైడ్స్ కూడా మనకి బార్డర్స్ అనేవి కంటిన్యూ చేస్తూ ఇచ్చారు అండ్ ఈ శారీకి బ్లౌజ్ చూసినట్లయితే మనకి శారీ పళ్ళులో ఏదైతే కలర్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నారో సేమ్ కలర్ కాంబినేషన్ తో ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ తీసుకుంటూ టూ సైడ్స్ కూడా బార్డర్స్ అనేవి కంటిన్యూ చేస్తూ ఇచ్చారు మరి ఈ శారీ ప్రైస్ ఎంత అండి ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ సో మచ్ కమల్ గారు మాకు మంచి శారీస్ చూపించినందుకు చూసారుగా ఫ్యాషన్ లో ఉన్నాయా ట్రెండ్ ఇక రాళ్లు పూసలు ముత్యాల నగల్ని నీళ్లు సబ్బుతో శుభ్రం చేయకూడదు అలాగని దుకాణంలో మాటి మాటికి మెరుగులు పట్టించడం కూడా సరికాదు వీటి మీద గీతలు పడితే పిల్లలు వాడే రబ్బర్ తో తొలగించడం సాధ్యమవుతుంది స్వాగతం ఇక కొందరు పండగలు శుభకార్యాల సమయంలో నగలు వేసుకుని ఇంటి పనులు వంట పనులు చేస్తుంటారు ముఖ్యంగా ఆ సమయంలో జెమ్ స్టోన్స్ ధరిస్తే మాత్రం తీసేయాలి వీటిని ఎండలోకి వెళ్లేటప్పుడు కూడా వేసుకోకూడదు లేదంటే త్వరగా రంగు మారిపోయి పాత వాటిలాగా కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు సక్సెస్ స్టోరీ చూద్దాం లైక్ అమ్మాయి పుట్ట కానీ డాక్టర్ అబ్బాయి పుట్ట కానీ ఇంజనీర్ లాంటి నోషన్ మన దగ్గర ఉంటుంది అట్లాగే అందరిలాగే నేను ఎంబీబీఎస్ సెలెక్ట్ అయ్యాను తర్వాత ఐ కుడింట్ సమ్హౌ ఐ డింట్ టేక్ దట్ జర్నీ అది తీసుకోకుండా వ్యవసాయాన్ని నేను నా గ్రాడ్యుయేషన్గా ఎంపిక చేసుకున్నాను హార్టికల్చర్ గ్రాడ్యుయేషన్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను ఫిఫ్టీన్త్ ఇయర్ నుంచి ఎన్జిఓస్లో వర్క్ చేయడము రకరకాల గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ సంస్థలతో పనిచేయడం పారా వర్కర్స్ ట్రైనింగ్ దగ్గర నుంచి అంటే ప్రకృతి పట్ల ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రేమ తర్వాత ఐ వాంటెడ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ టు ద అర్త్ ఎన్వాయిన్మెంట్ వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ ఫార్మింగ్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది నేను ప్రమోట్ చేయాలి అనుకునేది సో సమ్హౌ ఆ ప్లాట్ఫామ్ నేను అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అప్పుడు అలా
ఫ్యూచర్ బిజినెసెస్ అన్నీ ఎన్వాయిన్మెంట్ రిలేటెడే ఉంటాయి అన్ని మోడల్స్ ఎక్కువ చుట్టే తిరుగుతాయి ఇట్ ఇస్ లైక్ ఫుడ్ ఫార్మింగ్ లైఫ్ స్టైల్ని మనం కాపాడుకోగలిగితే ఐ విల్ బీ ద పైనీర్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ అని చెప్పేసి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు హౌ టు స్టార్ట్ మై సర్వీసెస్ దెన్ ఐ రియలైజ్ ఫస్ట్ ఐ చూస్ ఒక మూడు సర్వీసెస్ నేను చూస్ చేసుకున్నాను కన్సల్టెంట్గా నేను న్యాచురల్ ఫార్మ్స్ డెవలప్ చేస్తాను లైక్ ఫార్మ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక సర్వీస్ తర్వాత నేను ఇకో సిఎస్ఆర్ కన్సల్టెంట్గా అప్పుడప్పుడే సిఎస్ఆర్ బిల్ రావడము రెండు వేల పన్నెండులో నేను ఈవెన్ ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్లో నేను కన్సల్టెంట్గా వర్క్ చేశాను హౌ టు అప్లై ఐటీ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అట్లా నేను ఒక సిఎస్ఆర్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ని ఎంచుకొని ఇంకా తర్వాత గ్రీన్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఎవరైనా ఒక గ్రీన్ బిజినెస్ ఐడియాతో వస్తే ఐ విల్ కన్సల్ట్ ఫర్ దెమ్ ఇలా ఈ సర్వీసెస్తో వెళ్ళాను బట్ బీయింగ్ న్యూ ఇన్ ద మార్కెట్ నో వన్ జస్ట్ అక్సెప్ట్ యూర్ అడ్వైజ్ లైక్ దాట్ అప్పుడు నాకు అర్థమైంది లెట్ మీ క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఫస్ట్ అని ఎట్లయితే ఇప్పుడు హరితహారం లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఫైవ్ ఇయర్స్ అగో ఐ స్టార్టెడ్ హరిత సంకల్పం అనే అవేర్నెస్ ఈవెంట్ కమ్యూనిటీస్లోకి వెళ్ళి ఉమెన్ని మోటివేట్ చేయడం అంటే కమ్యూనిటీస్లో సిఎస్ఆర్ సపోర్ట్తో ఈవెంట్స్ చేయడము ఫుడ్ గార్డెన్స్ ప్రమోట్ చేయడము వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఇలాంటి అంశాల మీద అంటే న్యాచురల్ జీ సహజ జీవన విధానం ఎట్లా ప్రమోట్ చేయాలి కమ్యూనిటీస్లో అనే దిశగా నేను అవేర్నెస్ ఇచ్చాను అట్లా ఇదియాకు వచ్చిన పేరు రావడము అట్లా నాకు వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ప్రాజెక్ట్స్ రావడము గ్రాడ్యువల్గా రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెన్సీస్ కూడా రావడము అంటే హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ ఫామ్ కన్సల్టెన్సీ కూడా నాకు రావడము ఇట్ ఇలా నడుస్తూ ఉండింది జర్నీ ఇట్ వాజ్ అ స్ట్రగుల్ ఫస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వైజ్ లైక్ మా బ్యాలెన్స్ షీట్ జీరో నాకు ఎక్కడ రెవెన్యూ స్కోప్ కనిపించలేదు అప్పుడు నెక్స్ట్ ఐ థాట్ లేదు ఐ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సంథింగ్ మోర్ స్ట్రాంగర్ ఆ టైంలో ఆర్గానిక్ మీట్అప్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని చేయడము అలాంటివన్నీ ఐడియాస్ ఐ యూస్ టు వర్క్అవుట్ ఐ వాజ్ లైక్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటర్ ఎప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని మా సిస్టర్ ఇట్లా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఉలియోనియా రిసార్ట్కి వెళ్ళి ఒక నాలుగు వేలు ఖర్చు పెట్టి రావడం నేను ఎందుకు వెళ్తున్నారని అడిగి సి వీ హ్యాడ్ ఫన్ అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది ఇది ఉంది అట్లా చెప్పేవాళ్ళు నేను ఇక్కడ రైతులతో వర్క్ చేయడము అంటే పారా వర్కర్స్ ట్రైనర్స్ కూడా అన్ని అన్ని చూడడం వల్ల నాకు అరే ఇంత అమౌంట్ వీళ్ళు అక్కడ ఎందుకు స్పెండ్ చేస్తున్నారు వై నాట్ అనే ఫామ్ అని అసలు ఫస్ట్ నేను ఒక మోడల్ ఇస్తాను అదే నా కంపెనీ అని చెప్పి ఫామ్ టూరిజం అని అప్పుడు అన్డివైడెడ్ ఏపీలో అది ఫస్ట్ టూరిజం మోడల్ నేను స్టార్ట్ చేశాను సో ఒక రెండు వేల రూపాయల్లో కూడా ఒక రైతు నెల అంతా బ్రతకగలుగుతున్నాడు వై నాట్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ టు ద ఫామ్ ఎకానమీ అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేశాను అట్లాగే వ్యవసాయం అనేది ఒక వృత్తి కాదు అదొక సంస్కృతి వచ్చే తరానికి మనము ఇన్హెరిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని ఐ యూస్ టు క్యారీ నా నా బాబు అప్పటికే సిక్స్ మంత్ ఉండే ఐ యూస్ టు క్యారీ హిమ్ టు ద ఫీల్డ్ అండ్ ఫామ్ టూర్స్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ లాగా ప్రమోట్ చేశాను అది ఒక రెవెన్యూ మోడల్ లాగా క్లిక్ అవ్వడము స్కూల్స్ కార్పొరేట్స్ గ్రాడ్యువల్గా మాతో రిజిస్టర్ అవ్వడము వీస్ టు మార్కెట్ ఎట్ లైక్ దాట్ అండ్ గ్రాడ్యువల్గా కొంత అందులో ఒక పర్సంటేజ్ని మనం ఫార్మర్స్కి పెట్టేవాళ్ళం ఇట్లా చిన్న చిన్న ఫార్మర్స్ సిటీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లోపు ఉన్న ఫార్మర్స్ నేను అడాప్ట్ చేసుకొని వీ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ టు ద టూర్స్ గ్రాడ్యువల్గా ఈ టూర్ కాన్సెప్ట్ ఎంత పాపులర్ అయిందంటే ఎవ్రీ ఫార్మర్ స్టార్టెడ్ హిజ్ ఓన్ ఫామ్ టూర్ లేటర్ ఆన్ లాడ్ ఆఫ్ అదర్ రోల్ ప్లేయర్స్ కేమ్ ఇన్ ద వీకెండ్ ఫార్మింగ్ అనడము కార్పొరేట్ ఫార్మింగ్ ఇలా రకరకాల అంశాలు ముందుకు వచ్చాయి ఆ టైంలోనే ఈ ఉన్న ఫార్మర్స్ అప్పుడు ఫోర్ లైక్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దర్ ఇస్ నో సింగిల్ ఒక ఆర్గానిక్ స్టోర్ ఉండింది అంతే సిటీలో ఇలా నేను ఎట్లాగూ కెమికల్ స్ప్రే చేసే ఫామ్కి తీసుకెళ్ళి ఇది మన వ్యవసాయం అని చెప్పాలి అనుకోలేదు సో ఒక న్యాచురల్ ఫామ్కి మాత్రమే తీసుకెళ్లేదు ఆ టైంలో నేను ఈవెన్ ఐ రిజెక్టెడ్ లాట్ ఆఫ్ కెమికల్ కంపెనీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవి వచ్చినా నేను రిజెక్ట్ చేసేది ఆ టైంలో ఈ ఫార్మర్స్ వాళ్ళు అంటే అప్రోచ్ అవ్వడము మనం కూడా ఒక మోడల్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయకూడదు నెట్వర్క్ ఉంది సోషల్ బ్రాండింగ్ ఉంది సిటీలో మేడం మనం మీరు మాకు సపోర్ట్ చేయొచ్చు కానీ అడగడం వల్ల జస్ట్ ఆర్గానిక్ గంప అనే ఒక మోడల్ లాంచ్ చేశాను జస్ట్ ఒక సెవెన్ బాస్కెట్స్తో ఒక సెవెన్ ఉమెన్తో అట్లా స్టార్ట్ చేసింది తర్వాత గ్రాడ్యువల్లీ స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ లైక్ థర్టీ పీపుల్ అవ్వడం నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అదొక త్రీ హండ్రెడ్ వరకు అట్లా రీచ్ అయినప్పుడు దెన్ ఐ రియలైజ్ అనుకోకుండా దట్ ఐఎమ్ ఐ హ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ టూ స్టార్ట్అప్స్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇన్ మై టూ ఇయర్స్ ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై జర్నీ ఐ హ్ స్టార్టెడ్ మోర్ దెన్ టూ థింగ్స్ అప్పుడు నేను రియలైజ్ అయ్యాను లైక్ నవ్ ఐ హ
ఆర్గానిక్ అనగానే యాక్చువల్లీ మన మైండ్లో కూడా ఒక అంటే ఒక నోషన్ ఉంది ఐ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ప్రాబ్లమ్ కూడా అవేర్నెస్ కాంపనెంట్ ఎక్కువ రావాలి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక యాక్షన్స్ షూ మీద మూడు వేలు ఏదో ఖర్చు పెట్టినప్పుడు మనము వైర్ వీ నాట్ పుట్టింగ్ ద సేమ్ ఓ డిజైనర్ శారీ మీద పెట్టినప్పుడు వై నాట్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఆన్ ఏ గుడ్ ఫుడ్ అనేది టుడే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ బిల్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి అవేర్నెస్ కనుక ఉమెన్లో రాగలిగితే సి ఫస్ట్ యాక్చువల్గా వీ కెన్ సే దట్ ప్రొడక్షన్ కన్జంప్షన్ చేయిని ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఉమెన్లో ఈ విధమైన అవేర్నెస్ మేము ఉమెన్ ఎనర్జీ ఆర్గానిక్ ఎనర్జీ వింగ్ ద్వారా కూడా ఇస్తూ ఉంటాం ఎవ్రీ టైమ్ సో అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ కన్జంప్షన్ లెవెల్స్ ఎక్కడ పోతున్నాయి అనేది వాళ్ళు చూసుకోగలిగితే ఇది ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్ బిల్స్ కన్నా కూడా అఫోర్డబుల్ కాస్ట్లో చేయొచ్చు వీఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ మీట్స్ అంటే హోమ్ ఎనర్జీ గేటెడ్ కమిటీస్లోకి వెళ్ళడము ఉమెన్కి ఆ కైండ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఇవ్వడము ఎట్లా వాళ్ళు దీన్ని షిఫ్ట్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా చేసుకోవాలనేది కూడా వీఆర్ డూ టేకింగ్ అప్ ఈవెంట్స్ లైక్ దట్ జీవితి ఈజ్ అ ఆర్గానిక్ బ్రాండ్ సిస్టి ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈజ్ అ కంపెనీ ఐమ్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ దేర్ ఆర్గానిక్ గంప ఈజ్ అ కాంపనెంట్ ఆఫ్ జీవతి విచ్ విల్ రన్ అండ్ మేము అందరికీ మంచి ఆహారం ఇవ్వాలి Uh, my vision, my dream is like every woman, every family, every society. మంచి ఆహారం తినాలి అట్లాగే అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్లోకి ఆర్గానిక్ రావాలి ఒకప్పుడు అంత ఆహారం ఆర్గానిక్ అనేవాళ్ళము ఎనీవే ఈ విజన్తో మేము దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము అట్లాగే ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్కి లాట్ ఆఫ్ ఫ్రాంచైజ్ ఆపర్చునిటీస్ సెల్ఫ్గా ఆర్గానిక్ బిజినెసెస్ పెట్టుకోవడానికి సెల్ఫ్గా వాళ్ళు ప్రమోట్ చేయడానికి కూడా వీఆర్ ట్రైంగ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు వర్కౌట్ మోడల్స్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్గా నేను అంటే ఐ కెన్ టెల్ టు ఉమెన్ దాట్ నో మనని ఆపేది ఎవరైనా ఉంటే అది మనమే సో రెస్ట్ ఆల్ ఈజ్ లైక్ యూ షుడ్ బ్రింగ్ దట్ కండిషన్ సపోర్ట్ జస్ట్ వన్ ప్యాషన్ వన్ డ్రీమ్ అండ్ యూ విల్ ఆల్వేజ్ రీచ్ దర్ విల్ మీ నో వన్ టు స్టాప్ యూ ఉమెన్ ఈ అవేర్నెస్ అంటే కాన్షియస్నెస్ ఉంటూ ఈకో కాన్షియస్నెస్ అనేది ఉమెన్లో ఉంటే నాచురలీ వీ బిల్డ్ హెల్దీ సొసైటీస్ అనేది నా మెసేజ్నమస్తే ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ వన్ థర్టీవీ ఛానల్లో చూడండి